ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీరు కనుక నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోస్ ని లైక్ చేయండి అందరికీ షేర్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి ఎందుకంటే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు ఫస్ట్ వస్తుంది సో ఇంకెందుకు లే టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ వీడియోలోని జావాలో ఆపరేటర్స్ కోసం డిస్కస్ చేద్దాం జావాలోనే కాదు మనకి సి సి ప్లస్ ప్లస్ ఇంకా ఏ లాంగ్వేజ్ లో చూసినా కూడా సేమ్ ఆపరేటర్స్ ఏ యూజ్ చేస్తాం అసలు ఆపరేటర్ అనేది ఏంటి అంటే ఇది ఒక సింబల్ అనమాట ఏం చేస్తుంది అంటే ఆపరేషన్స్ ని పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇలా ఒక సింబల్ ఆపరేషన్స్ ని పెర్ఫామ్ చేయడాన్ని మనం ఆపరేటర్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ గా ఆపరేటర్స్ చూసుకుంటే ప్లస్ మైనస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసింది స్టార్ డివిజన్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి అనమాట ఆపరేటర్స్ అన్ని కూడా జావాలో అయితే మనం చాలా ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ లిస్ట్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా యూనరీ ఆపరేటర్ అథమెటిక్ ఆపరేటర్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ లాజికల్ ఆపరేటర్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ వీటన్నిటి కోసం మీ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ ముందు ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్స్ అనేది తెలియాలి ఇదేంటంటే మనకు ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారనుకోండి ఆ ఈక్వేషన్ లో ఫస్ట్ ప్లస్ పెర్ఫామ్ చేయాలా మైనస్ పెర్ఫామ్ చేయాలా డివిజిబుల్ పెర్ఫామ్ చేయాలా ఇదంతా ఉంటుంది కదా అలా అనమాట సో ఏ ఆర్డర్ అనేది ఫాలో అవ్వాలో ఈ ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్స్ అనేది చెప్తుంది ఇక్కడ మీకు ఒక టేబుల్ కనిపిస్తుంది కదా ఇవి మన ఆపరేటర్స్ యూనరీ అథమెటిక్ షిఫ్ట్ రిలేషనల్ బిట్ వైజ్ లాజికల్ టెర్నరీ అసైన్మెంట్ ఫస్ట్ యూనరీ దగ్గర మనకి పోస్ట్ ఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ నోటేషన్స్ ఉన్నాయి పోస్ట్ ఫిక్స్ అంటే ప్లస్ అను ప్లస్ ఉందనుకోండి ఎక్స్ప్రెషన్ ప్లస్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ మైనస్ మైనస్ పోస్ట్ ఫిక్స్ అంటే ఆపరేటర్ కి ముందు ఉంటాయి అనమాట పోస్ట్ ఫిక్స్ అంటే ఏంటంటే వేరబుల్ కి ముందుకి ఉంటాయి అనమాట అంటే రైట్ సైడ్ ఉంటాయి ఆపరేటర్ అనేది ప్రిఫిక్స్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి అథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అంటే మనకి ఎడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఇవన్నీ కూడా అథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అవుతాయి నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్ ఏంటంటే మనకి ఒక సీక్వెన్స్ చూసినాం అనుకోండి ఆ సీక్వెన్స్ లోని ఒక లెఫ్ట్ కి షిఫ్ట్ అవుతాం లేదా రైట్ కి షిఫ్ట్ అవుతాం ఇలా ఉంటాయి కదా దానికి షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్ ఈ రిలేషనల్ ఆపరేటర్ లో మనకి కంపారిజన్ ఈక్వాలిటీ ఉన్నాయి రెండింటిని రెండు వేరియబుల్స్ ని కంపేర్ చేయడం లేదంటే రెండు వేరియబుల్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పడం ఇలాంటివి అనమాట రియల్ ఇలాంటివి అనమాట రిలేషనల్ ఆపరేటర్ అంటే నెక్స్ట్ వన్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ లో మనకి బిట్ వైజ్ అండ్ బిట్ వైజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ బిట్ వైజ్ ఇంక్లూజివ్ ఆర్ ఇలా ఉంటాయి బిట్ వైజ్ ఎండ్ అనగానే మనకి ఆపరేటర్ ఏం వాడుతున్నాం అంటే యాంబర్సెంట్ వాడుతున్నాం బిట్ వైజ్ ఆర్ అనగానే పైకి మనకి పవర్ కి వాడతాం కదా ఎక్స్పోనెంట్ సింబల్ అది వాడతాం ఇంక్లూజివ్ ఆర్ అయితే వెర్టికల్ బార్ అనమాట నెక్స్ట్ లాజికల్ ఆపరేటర్ లాజికల్ ఆపరేటర్ లో మనకి లాజికల్ అండ్ లాజికల్ ఆర్ ఉంటాయి లాజికల్ ఎండ్ అంటే టూ యాంబర్సెంట్స్ ని వాడతాం లాజికల్ ఆర్ అంటే టూ వెర్టికల్ బార్స్ ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ టెర్నరీ అనేది ఏంటంటే క్వశ్చనింగ్ చేస్తుంది క్వశ్చనింగ్ చేస్తుంది అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ కాలన్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ లాస్ట్ ఆపరేటర్ ఏంటంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అసైన్మెంట్ అంటే ఏంటంటే లాస్ట్ దేనికైతే ఉందో దానికి ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ ని వాల్యూ వేరియబుల్స్ కి వాల్యూస్ ని అసైన్ చేస్తాం అనమాట అందుకని దీన్ని అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటాం ఈ అసైనింగ్ చేసింది ఎలా చేస్తామంటే ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఈక్వల్స్ టు స్టార్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు షిఫ్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఇలా ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇలా ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్స్ అనేది చేస్తాం ఫస్ట్ మనకి ఇదంతా కూడా ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్స్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఆపరేటర్ కోసం ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ జావా యూనరీ ఆపరేటర్ జావాలోని యూనరీ ఆపరేటర్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక్క ఆపరేట్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది ఈ యూనరీ ఆపరేటర్ ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ ని పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అంటే ఇంక్రిమెంట్ చేయడం డిక్రిమెంట్ చేయడం ఎక్స్ప్రెషన్ ని నెగిటివ్ చేయడం లేదంటే ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇన్వర్ట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంది యూనరీ ఆపరేటర్ ది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా క్లాస్ ఆపరేటర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంది ఆపరేటర్ ఎగ్జాంపుల్ కదా సో ఆపరేటర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ ఇచ్చాం పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మీన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ వాల్యూ ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాం ఎక్స్ ఎక్స్ లో ఇప్పుడు ఎంత ఉంది అంటే టెన్ ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ లైన్ లో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అండ్ ఎక్స్
మీకు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అంతా కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని నేను రన్ చేస్తున్నాను రన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూడండి టెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టెన్ వచ్చింది అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ ఏంటి అంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ని పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఎడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఇలాంటివి అనమాట దీని ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు ఇంకా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది క్లాస్ ఆపరేటర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ నెక్స్ట్ ఇంటి ఏ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఇచ్చాం బి ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఇచ్చాం వాల్యూస్ అనేవి ప్రస్తుతానికి ఇవాళ స్టోర్ అవుతాయి అనమాట ఏ ఈక్వల్స్ టు టెన్ బి ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి చేసాం ఏ ప్లస్ బి అంటే టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ లైన్లో సిస్టమ్ డౌట్ అవుట్ డౌట్ ప్రింట్ అయ్యాలని ఏ ప్లస్ బి అని ఇచ్చాం అంటే టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డౌట్ అవుట్ డౌట్ ప్రింట్ అయ్యాలని ఏ మైనస్ బి టెన్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇలా ఆపరేషన్స్ అనేవి పెర్ఫామ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ ఈ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఒక వాల్యూ ఉందనుకోండి ఆ వాల్యూ యొక్క లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే అది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఉందో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ని మల్టీప్లై చేస్తాం అది ఎలాగో మీకు ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం క్లాస్ ఆపరేటర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మైన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ ఇక్కడ వరకు మీకు తెలిసిందే నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ టెన్ లెస్ దాన్ టెన్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ టూ ఈ ఆపరేటర్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అనమాట సో ఇప్పుడు టెన్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంది టూ ఉంది టెన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అర్థమైందో టెన్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటే అన్ని డిజిట్స్ ఇంటూ మనకి ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఏదైతే నెంబర్ ఉందో దాంతో మల్టిప్లై చేస్తాం సో ఇప్పుడు టెన్ ఇంటూ టూ పవర్ టూ అంటే ఫార్టీ అవుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లైన్లో చూసుకుంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అయ్యి టెన్ టెన్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ త్రీ అంటే ఇవి టెన్ అనేది ఎన్ని డిజిట్స్ టూ డిజిట్స్ టెన్ ఇంటూ టూ పవర్ త్రీ అంటే టెన్ ఇంటూ ఎయిట్ అవుతుంది అంటే వాల్యూ అంత ఎయిటీ ఇలా మనం సేవ్ చేసుకుంటాం ఇలా మనకి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అదే మనకి రైట్ షిఫ్ట్ అయితే ఎలా చేస్తామంటే ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసాం కదా మల్టిప్లికేషన్ టెన్ ఇంటూ టూ చేసాం కదా రైట్ షిఫ్ట్ అయితే మల్టిప్లై చేయము డివిజన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ ఏంటంటే లాజికల్ అండ్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అసలు లాజికల్ ఆపరేటర్ ఏంటి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ ఏంటి లాజికల్ అనగానే మనం టూ అంబర్సన్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఒకవేళ ఇది ఉంది అనుకోండి మనం లాజికల్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసామంటే సెకండ్ కండిషన్ అనేది చెక్ చేయదు ఎప్పుడు అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోతే సెకండ్ కండిషన్ చెక్ చేయకుండా మనకి అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేసేస్తుంది ఒకవేళ ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే అప్పుడు సెకండ్ కండిషన్ని చెక్ చేస్తుంది ఇది లాజికల్ ఆపరేటర్ అండ్ నెక్స్ట్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ చూసుకుంటే బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ అనేది ఏంటంటే మొత్తం ఇటు ఫస్ట్ కండిషన్ అండ్ సెకండ్ కండిషన్ రెండు కూడా చెక్ చేసుకుంటుంది ఒకసారి దీని ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్లోని మనకు ఒక ఆపరేటరే యూజ్ చేస్తాం లాజికల్లో టూ ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే టూ అంబర్సన్స్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట బిట్ వైజ్లో ఓన్లీ వన్ అంబర్స్ అంటే యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది క్లాస్ ఆపరేటర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ టెన్ ఇచ్చాం బి వాల్యూ ఫైవ్ సి వాల్యూ ట్వంటీ ఇచ్చాం సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అంటే అవుట్పుట్ ఏం ప్రింట్ చేయాలి ఏ అనేది బి కన్నా తక్కువ కండిషన్ ఫాల్స్ ఇప్పుడు అంబర్సెంట్ అంబర్సెంట్ ఫస్ట్ లాజికల్ ఆపరేటర్ కదా ఇది అంటే ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే సెకండ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఫస్ట్ కండిషనే ఫాల్స్ అయిందంటే సెకండ్ కండిషన్ చెక్ చేయదు ఇప్పుడు దీనికి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది అంటే ఫాల్స్ అని చెప్పి ప్రింట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అయ్యి ఏ లెస్ దాన్ బి ఓన్లీ సింగిల్ అంబర్సెంట్ అంటే ఇది బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ సో ఫస్ట్ కండిషన్ మనకి ఫాల్స్ అయింది కానీ సెకండ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది సెకండ్ కండిషన్ కూడా ఫాల్స్ అయితే అప్పుడు ప్రింట్ చేస్తుంది ఏ లెస్ దాన్ సి సో కండిషన్ ఏమైంది అంటే ఏ లెస్ దాన్ సి ట్రూ అయింది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది ఫాల్స్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అండ్ సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ మధ్యలో అంబర్సెంట్ వాడాం అంటే ఎండ్ సింబల్ ఫాల్స్ ఫస్ట్ ది ఫాల్స్ సెకండ్ ట్రూ అయితే ఏమవుతుంది అండ్ సింబల్లో ఫాల్సే అవుతుంది రెండు ట్రూ అయితేనే ట్రూ అవుతుంది సో ఇది ఏమవుతుంది అవుట్పుట్ ఫాల్స్ అవుతుంది అనమాట మనకి దీన్ని ఇప్పుడు రన్ చేస్తే మీకు అవుట్పుట్ కనిపిస్తుంది
So, I put condition each am. Int minimum. Indur a the minimum a less than b. 5 less than 2. Condition true a in the. So, condition true a in the man came print up wali. a is to b. So, I put condition true a in the end it look check chess quali. I put a low value and the 2 and b low value 5. In the minimum a mouth in the 2 out in the. So, 2 print out in the matter. Then I put run chess shoot them. Man kick at minimum value 2 on chep print in the. And next one assignment operator. This assignment operator is used in the assignment programming. Then we use the value of the value. Mainly, this operator is the variable right side. For example, it is easy to do this. Class operator example public static void main string args. int a equals to 10, int b equals to 20. a b value is used. Now, a plus equals to 4. अंटे एम होत्तुंदी, a लो एंथोंदी value 10 नुंदी, so 10 plus 4 अव्वाल वन्माट, अधी equals to a लो store अव्वाली, अधी मनके कडिच्चिंदी, a plus equals to 4 अंटे, a equals to a plus 4, अंटे, a equals to a लो एंथोंदी 10 नुंदी, 10 plus 4, 14 आउत्तुंदी, a value, next, b value, b minus equals to 4, b लो 20 हुंदी, 20 minus 4 अंटे 16, इपड़ दिन्नी रंच एस्ते मनके output अने इदी 14 and 16 print out हुंदी इदी assignment operator इवन्नी कोड़ जावाला operators मी केड आउट उन्ना कोड़ किन्द comment session लो comment चेहिंदी thanks for watching friends please subscribe my channel and please support me thank you very much